good morning students in our last last lecture we have uh, seen the accessory gland that is prostate seminal vesicle and bulbo urethral gland uh, penis i told you to read yourself so i hope you have done this so we'll move to semen semen is actually the secretion which is collected from all the three glands along with the sperms so male motility mm, uh, the male fertility actually uh, requires not only the spermatozoa but also the secretion so this is the line first line that it also requires the uh, secretion in which the spermatozoa are suspended so i have already told you that uh, the semen is a collection of all the secretions from the three gland along with the sperms so in this sperms the semen consists of a spermatozoa the secretion of all uh, of uh, secretions of the passage through which the spermatozoa passes and this i have already told you so you can go through the text in this so main important thing here is that it provides the seminiferous tubules basically the semen is alkaline in secretion ye aapka alkaline hota hai and it contains this you have to remember citrate ascorbic acid acidic phosphatase and fructose fructose jo hai ye isme kafi important hai because fructose which is produced by the seminal vesicle is not present anywhere else in the body aapka ye jo fructose jo aata hai na semen mein ye body ke kisi bhi aur part mein kya hota hai ki nahi produce kiya jata hai so it provides a forensic test for rape agar kisi female ka matlab agar rape hua hai to uske liye ye bahut hi matlab aisa test hai jo ki sirf semen mein paya jata hai fructose to agar female vagina mein fructose mil raha hai it means she has been रेप्ड है ना तो ये टेस्ट होता है इसका नाउ प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक कन्फर्म्स द सेक्शुअल इंटरकोर्स इट इज ऑल्सो रिच इन प्रोस्टा ग्लैंडस फाइब्रोजिन प्लाजमिन एंड इन वेरियस अदर प्रोटीन्स है ना तो सीमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं बट द इम्पॉर्टेंट वन इज फ्रक्टोज सो नेक्स्ट यू आर हैविंग द एवरेज जो मेल होता है इसका इजैक्शन जो होता है पर मीन्स पर इजैक्शन थ्री टू फाइव एम एल ऑफ सीमेन कैन बी इजैक्टेड दैन स्पर मेटर्स हुआ नाउ दे हैव टोल्ड यू द अमाउंट फोर इंटू टेन टू द पार सिक्स से लेके हंड्रेड इंटू टेन टू द पार सिक्स पर एम एल मीन्स दिस इज द स्पर्म काउंट एक बार के इजैक्शन में इतने स्पर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन वन सीमेन है ना सीमेन जो इजैक्शन होता है द स्पर्म काउंट लेस देन अगर इससे कम है ट्वेंटी इंटू टेन टू द पार सिक्स पर एम एल यूजली इंडिकेट्स स्टेराइलिटी मतलब उन्होंने ये लिमिट दी हुई आपको फोर टू हंड्रेड लेकिन फोर टू हंड्रेड के बीच में आपका ट्वेंटी भी आ रहा है तो ट्वेंटी से अगर कम होता है तो मेल जो होता है वो स्टेराइल होता है ठीक है स्टेराइल मतलब वो ही कैन नॉट प्रोड्यूस मीन्स द यंग वंस ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वंस राइट so there are some other conditions also the presence of the uh, some abnormal spermatozoa in a normal semen is also ye dekhiye ki aapke sterility ke cases hain kaise kaise mein matlab sterile ho sakta hai person ki agar aapke jo normal spermatozoa hain in the normal semen causes uh, agar aapke abnormal spermatozoa hai matlab sperms jo hain wo abnormal hain then also there is sterility so these two uh, diseases they have given disease means it is a disorder ओलिगोस्पर्मिया टू लो स्पर्मेटोजल काउंट है ना तो अगर बहुत ही कम स्पर्मेटोजुआ की काउंट है तो उसको कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया और दूसरा है एजोस्पर्मिया नियरली एबसेंस ऑफ स्पर्मेटोजुआ है ना अगर बिल्कुल ही एबसेंट हैं स्पर्म्स जो होते हैं कई बार सीमेन में जो होते हैं मेल के होते ही नहीं हैं स्पर्म्स तो दैट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया है ना तो ये इस वजह से क्या होती है स्टराइलिटी होती है आई एम फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज दिस कम्स इन एग्जाम दैट वॉट आर द रीजन्स दैट मेल कैन बी स्टराइल मेल किस किस वजह से स्टराइल हो सकता है तो एक तो ये हो गया कि अगर स्पर्म काउंट लो हो गया दूसरा क्या होता है कि जो आपका स्पर्मेटोजल काउंट है ये काफ़ी कम है है ना ओलिगोस्पर्मिया और यहाँ पे एजोस्पर्मिया है कि उसमें स्पर्म्स बन ही नहीं रहे मेल में है ना तो दीज आर द रीजन्स वाई अ मेल कैन बी स्टराइल नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन स्पर्मेट इज वो स्पर्म है ना स्पर्म का कैसा वो होता है ये आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है ये देखिए सिक्सटी माइक्रोमीटर्स लॉन्ग होता है फ्लैट एंड मोटाइल सेल है ये ये आपको पता है सो इट इज़ हैविंग हेड दिस इज द स्पून शेप्ड हेड ओके ये इसका हेड है 
हेड में दिस इज़ द सेंटर वन दिस इज़ द न्यूक्लियस और ये इसका एक्रोजोम है इन्होंने बाहर की कवर ये दिखाया है यहाँ पे दिस कवर एक्चुअली दिस हैज़ बीन इंडिकेटेड हेयर लेकिन ये बाहर होगा ये जो कवर होती है दिस इज़ कॉल्ड एक्रोजोम ठीक है फिर ये तो इसके नेक वाला पोर्शन है दिस दे हैव रिटर्न हेड ये क्रोमेटिन बॉडी है एक्रोजोम है और ये जो एक्रोजोम होता है दिस इज मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसेकेराइड एंड एसिड फॉस्फिटेज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेनीट्रेशन अगेन द क्वेश्चन कम्स दैट एक्रोजोम में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो स्पर्म को पेनीट्रेट करने में हेल्प करती है है ना ओवम में जब पेनीट्रेशन होता है तो क्या चीज़ हेल्प करती है तो म्यूको पॉलीसेकेराइड्स एंड एसिड फॉस्फिटेज जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू द ओवम सेकेंड वन इज टेल टेल के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं पहला इसका नेक है नेक के बाद देखिए मिडल पीस है मिडल पीस के बाद यू आर हैविंग अ प्रिंसिपल पीस एंड देन एंड पीस दीज आर द फोर थिंग्स फर्स्ट वन इज योर नेक मिडल पीस प्रिंसिपल पीस एंड दिस इज द एंड पीस ठीक है अब यहाँ पे आपका नेक में क्या है देर इज अ प्रोक्सीमल सेंट्रियोल और प्रोक्सीमल के साथ साथ डिस्टल भी होता है दिस इज गिवन प्रोक्सीमल एंड डिस्टल तो प्रोक्सीमल और डिस्टल क्या होते हैं ये राइट right एंगल पे लगे होते हैं तो आपको यहाँ से ये दिख रहा है ना प्रोक्सीमल तो इसके पीछे की साइड जो होगा दिस विल डिस्टल सेंट्रियल विल ऑल्सो भी देयर फिर ये आपका मिडल पीस है मिडिल पीस में जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अलावा ये जो आपके रिंग सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करते हैं टेल के लैशिंग मूवमेंट में हेल्प करेंगे और माइट्रोकॉन्ड्रिया इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी यू नो दैट माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल तो ये जो पावर हाउस है ये क्या करेगा जब स्पर्म मूव करता रहता है तो उसको काफ़ी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड दीज आर द सेंट्रियोल रिंग्स एंड दिस लास्ट वन इज द एंड पीस तो ये एंड पीस प्रिंसिपल पीस और एंड पीस क्या करते हैं दीज आर डूइंग द लैशिंग मूवमेंट वेन दे आर मूविंग इन द फीमेल ट्रैक राइट सो दिस इज गिवन एवरी थिंग यू कैन गो थ्रू दिस नाउ द माइट्रोकॉन्ड्रियल अपैरटस दिस प्रोवाइड्स एनर्जी सोर्स ए टी पी है ना टू द स्पर्म फॉर इट्स मोटाइलिटी लास्ट में इसका एंड पीस है ना द शेप ऑफ अ स्पर्म इट इज वर हेल्स टू सर्च फॉरवर्ड तो ये जो आपका स्पर्म है स्पर्म का जो डिज़ाइन है या शेप है ये इस तरीके से इसलिए है या यू ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इजीली जिससे कि फीमेल ट्रैक में जा सके और ओवम को क्या करे पेनीट्रेट कर सके है ना सो दैट इज़ वाई दिस डिज़ाइन इज और इट इज़ शेप लाइक दिस विद अ टेल एंड अ पॉइंटेड हेड ओवर हियर ओके सो यू नो आई थिंक टेंथ स्टैंडर्ड इफ़ यू रिमेंबर यू नो वेयर द ओवम इज प्रेजेंट इन अ फीमेल ट्रैक फेलोपियन ट्यूब याद होगी आपको तो फेलोपियन ट्यूब में आपका क्या होता है द एग ओवम इज प्रेजेंट और वहाँ पे इस पर्म को जाना होता है तो वहाँ पे जाके ये क्या करता है इट पेनीट्रेट्स द फीमेल जेनाइटल ट्रैक एंड रीच इज द फेलोपियन ट्यूब नाउ इन दिस बॉक्स यू आर हैविंग द डिसऑर्डर ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इम्पोर्टेंट है स्टोराइलिटी एंड ऑल दीज आर रिटर्न हेयर सो यू हैव टू गो थ्रू ये डिसऑर्डर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्लीज गो थ्रू देम ओके सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर हैविंग नेक्स्ट आई टेक दिस इन अ नेक्स्ट सेशन मीन वाइल यू गो थ्रू दिस ओके थैंक यू